Witajcie serdecznie. W poprzednim odcinku serii Yamaha bez tajemnic pokazałem Wam, jak w prosty sposób na instrumentach klasy Yamaha Tyros i Yamaha Genos, czyli flagowych keyboardach Yamahy, podłączyć ten instrument do komputera i przerzucać sobie wygodnie pliki. Przerzucanie plików z poziomu komputera jest wygodne wtedy i tylko wtedy generalnie, gdy tych plików chcecie przerzucić więcej albo w bardzo prosty, krótki i szybki sposób zrobić porządek po prostu w plikach na Waszym instrumencie. Bo gdy podłączycie instrument do, do komputera, widoczna jest praktycznie cała struktura plików użytkownika. Poza tymi systemowymi, bo jak wiecie, keyboard Yamaha są takie e, przyjemne, przyjazne użytkownikom, że systemu fabrycznego usunąć się nie da, ani ingerować w niego też się nie da, więc spokojna głowa. I jak wiecie, ostatnio w ręce wpadł mi instrument Yamaha PSR SX600, za co bardzo dziękuję koledze Januszowi za udostępnienie instrumentu. Jeszcze raz piąteczki, wysyłam duże kciuki dla Ciebie. Dzięki takim użytkownikom jak Janusz, Akademia Keyboardu może się rozwijać, bo ja tych instrumentów no nie biorę z powietrza. Te instrumenty generalnie są od Was. Dostaję od Was na tydzień, na dwa, na trzy, ile potrzebuję, za co Wam pięknie, pięknie jeszcze raz dziękuję. I wcale nie czuję, że rymuję. I właśnie, na instrumentach klasy średniej, klasy PSR S, SX i PSR E i także widziałem nawet pianina cyfrowe Yamahy, żeby przerzucać sobie pliki do komputera, nie wystarczy tylko podłączyć instrument kablem USB i włączyć e, tam pewien przycisk kombinację guzików. Tutaj trzeba zainstalować program, uwaga, Yamaha Music Soft Downloader. I teraz przez taką krótką konfigurację tego wszystkiego przeprowadzę Cię krok po kroku, żebyś mógł zobaczyć, jak w prosty sposób przerzucać te pliki właśnie z poziomu e, komputera na instrument, czy też porządkować sobie to na instrumencie. Więc zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek serii Yamaha bez tajemnic, w którym w sumie po raz pierwszy gości Yamaha PSR SX600. Ja nazywam się Stróżycki Jerzy i oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Całą procedurę zaczynamy od podłączenia Waszego keyboardu kablem USB-B, USB-A do komputera. Gdy już to uczynicie, następnie system Windows może wyświetlić komunikat, że instaluje czy konfiguruje urządzenie, najczęściej z nazwą Digital Keyboard. Tam wyświetli dwa charakterystyczne napisy, coś tam pokaże dźwięk, że jest gotowe do użycia. Natomiast teraz potrzebujemy ściągnąć program Yamaha Music Soft Downloader. Oczywiście producent udostępnia nam na swojej stronie program do pobrania. Pobieramy go w najnowszej wersji, klikamy, że akceptujemy. Program nam się pobiera. Otwieramy sobie archiwum, uruchamiamy instalkę. Program waży bardzo mało, instaluje się rewelacyjnie szybko, już się zainstalował i możemy sobie ten program od razu odpalić. Nazywa się Music Soft Downloader i teraz trzeba by skonfigurować nasz instrument z programem. Tak wygląda interfejs naszego programu. Tutaj mamy Electronic Musical Instruments i gdy klikniemy na to, powinien się połączyć od razu z naszym instrumentem. Jak widzicie, mój SX już się tutaj połączył, pojawia nam się dysk user i mam podłączone. Natomiast gdy e, nie wyświetla Wam, pisze, że nie może zrealizować połączenia, klikacie sobie wtedy Connection Check i tutaj będziecie mieli menu In Out, zaznaczacie Digital Keyboard i klikacie OK, instrument Wam skonfiguruje od razu, e, program Wam skonfiguruje się z instrumentem. I teraz, gdy podłączyliście e, Wasz e, program Music Soft Downloader do, e, do instrumentu, znaczy komputer macie podłączony z instrumentem, a program jest odpalony, gdy tylko klikniecie, klikniecie sobie na dysk User na instrumencie, na ekranie od razu wyświetla się ikonka komputera, że jest podłączony. Do, do komputera. I tutaj macie system plików, macie multipady, playlisty, registracje, songi, style, system, oczywiście w systemie nic nie ma, system, tekst, voice i tak dalej. I to wszystko możecie sobie tutaj dodać. Ja już sobie kilka stylów, co prawda z Tyrosa czwórki dodałem, ale pokażę Wam jak to zrobić. Tutaj możecie sobie z tego poziomu oczywiście wyciągać pliki na komputer, możecie sobie je usuwać, możecie zmieniać nazwy i całą resztę oczywiście robić. Natomiast install interesuje nas dodanie na przykład jakichś stylów. Klikamy sobie Add File i tutaj mamy listę stylów. Niech to będzie jakiś tam Buy Buy. Klikamy Otwórz, zaznaczamy go tutaj, klikamy Move. I już nam się tutaj, jak widzicie, styl wgrał. I to tak naprawdę cała robota w tym programie. Do niczego więcej on nie służy niż tylko do kopiowania i wyciągania plików z instrumentu. 
Jak widzicie, Yamaha Music Soft Downloader to wcale nie taki trudny w obsłudze program, a przerzucanie plików od teraz będzie dużo, dużo łatwiejsze. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, to kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał i niech się niesie wieść o Akademii Keyboardu Świat. Tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję serdecznie za wszystkie udostępnienia, lajki, komentarze i za to po prostu, że jesteście ze mną od już ponad dwóch lat. Tak właśnie. Dziękuję serdecznie. Cześć. Jak widzicie, Yamaha Music... Music...